مرحبا معكم توني واليوم رح نحكي عن Adapted Lenses أربع نقاط بخلوك تستعمل Vintage Lenses على Modern Digital Cameras أول نقطة Availability رح تتفاجئوا كيف ممكن تلاقوا هول اللنسز حواليكم بمعنى فيك تزور محل انتيك شوب حد البيت وتلاقي كاميرا مكبوبة بشي محل بالزاوية عليها غبرة ما بيعرف امتها ما بيعرف شو هي حتى ما بيعرف اذا بتشتغل او لا آه على ارجح رح يكون عليها اللنس اذا كانت SLR او رينج فايندر في كمان تسأل مثلا بين بيك او عمك او خالك او حدا من قريبينك وعلى الارجح حدا منهم رح يكون عنده بالخزانه مكبوبه شي محل كاميرا من ايام الصبا عم نحكي من الخمسينات او الثلاثينات او السبعينات عرفت كيف؟ رح تقول له في شوفه رح اقول لك شو بدك فيها عمو؟ رح تقول له معي ادابتر سو so الهدف انه هول اللنسز ما بيموتوا هول اللنسز فيك تستعملهم اليوم وبمحلات معينه رح تستفيد منهم اكثر من المودرن لينسز رح نحكي ليه اثنين افوردابيلتي اليوم انت رايح جايب لكاميرا جديده وبدك تو اكسبلور تكتشف ديفرنت فوكال لينس يعني بدك وايد انجل بدك ميديم فوكال لينس بدك زوم تليفوتو بدك زوم لينس بدك تجرب على الارجح رح يبلش البادجت تبعك بال 200 300 دولار ان في يطلع طلوع لل ما بعرف 3 4000 5000 دولار حسب شو الكاميرا وحسب شو اللنس اللي بدك اياه. أه هون بيجوا الفنتج لنسز اللي بيعطوك ايكواليتي فور فراكشن اوف ذا برايس بمعنى انا في اجيب لنس رينج فايندر لنس مثل هيدي الاندوستار ب 10 دولار ايكويفلنت لهيدي اللنس اليوم خلينا نقول على السوني This is a 52 f2.8 equivalent لها at least بده يكون حقها بال 300 دولار so في قشرة تقريبا 25 30 وحدة من هاي بحق وحدة ثلاثة the quality بتسمع كثير انه رزق الله كيف كانوا يعملوا من زمان السيارات او كيف كان يعملوا العمار او وات ايفر ات از كانوا يعطوا وقت كانت تنعمل السياره الضاين 50 سنه و80 سنه و100 سنه واكثر اليوم بيعملوا سيارات بتضاين 3 4 5 سنين بتبلش تحرتي وتطلع اصوات وهي معموله بالمبدا هيدا الشكل تاع بعد 5 سنين تردها وتجيب وحده جديده هذا الشيء مزبوط وهذا الشيء انا برايي بينطبق كمان على الفنتج كاميراز اند فنتج لينسز يعني الكاميرايات المعمولين تقريبا من خلينا نقول من 1920 25 لحديت ال 1970 1970 هول الكاميرات اذا بتلاحظ لهم معمولين كلهم من متل متل وجلد وازاز موست اوف ات بتقارنهم بالكاميرايات الجداد رح تلاحظ انه الكاميرات الجداد موست اوف ذيم معمولين من بلاستيك واذا لا بيكون خليط بين بلاستيك و وحديد ورابر ااا لنسيت القدام بتلقطها بايدك رح تحس الكواليتي الفينش تبع كيف معموله اتس لايك جول معموله مشخوله بشكل بيرفكشنست على الاخر حجمها صغير بطبيعه الحال كونها ما فيها اوتو فوكس هول كلهم مانيوال فوكس لينسز سو ما في سبيس يحطوا الموتور جوا سو حجمه اصغر بس بتعدل هذا الشيء بوزنه بس القطع بتلاحظ الوزن اللي فيها اي دونت مايند صراحه اي ثينك اتس ا بوزيتيف ثينك لانه كمان uh, انا بهمني حجم اللنس تكون صغيره تما تكون تكون براكتيكال بس اي دونت مايند ما ما عندي مشكله يكون ثقيله شوي لسبب انه اثبت لك وقت تكون الكاميرا او اللنس ثقيله بتكون اثبت بايدك Uh, so it works معي انا بالحالتين بلاقيها شغله بوزيتيف. رابعا كاركتر 
مثل ما بتلاحظوا هلا اللينسز الجديد معمولين بطريقه ذير كلينيكلي شارب از ماتش از بوسيبل وهذا الشيء اللي موست اوف ذيم ذير كومبيتينغ عليه عم بيجربوا يكونوا شارب من السنتر للادجز قد ما فيهم ويتش از سمثينغ جود بمحلات معينه ذيس از نوت هذا ما انه الشيء اللي انا بفتش عليه كثير عالم بفوتوا وبيعملوا 300 و400 بالمئة زوم على الصورة تيشوفوا إذا بيقدروا يشوفوا الفرق برمش العين الشعرات تبعهم إذا واضحين وبيفوتوا بالتفاصيل هلا أنا ما هيك بشوف الصور و I don't think this is how it should be أنا بتطلع على الصورة as a full صورة كيفية وبشوف إذا عم بتوصل لي المود وعم بتوصل لي الفيلينج والجو والكاركتر تبع الصورة if it matches شو عم شوف بالنهاية فوتوغرافي في إلى وجهين وفوجين وفينا نحكي فيهم فيها وجه which is documentation وفيها وجه تاني which is an art form photography وأنا بفضل فوكس بعيد الشيء خاصة وقت عم نحكي عن vintage lenses لأنه بيساعدوا بهذا الموضوع vintage lenses عندهم كتير مشاكل كونون هول اللنسات قدام عم تحكي أقل شيء من 30-40 سنة لل 70-80 سنة عمرهم فيهم ديفويات فيهم imperfections uh, probably most of them وقت تكون فاتح ال aperture على الاخر على مثلا in this case 1.4 ما راح تكون كتير شارب uh, كمان هذا الشيء بتشوفه باللنسات الجديد بس بطبيعة الحال some of them هو الاكتر و uh, surprisingly, surprisingly uh, في لنسات قدام مثلا مثل ماي كارل زايس Uh, 35mm f2.4 it's as sharp as مش اكثر من المودرن لينسز في هيك وهيك uh, بس بيعوضوا بشيء ثاني هول اللينسات بيعوضوا بالكاركتر شو يعني كاركتر؟ uh, حاعطيكم اكزامبل بسيط هيدي اللينس اتس ريكينن اوتو ريكينن 55 هيدي استعملوا اذا بتلاحظوا الجلاس تبعها اذا مبين عليكم شوي اصفر This lens has a radioactive material in the glass, in the uh, rear elements. Uh, can you stand with thorium? It helps Kermel, uh, to reduce the chromatic aberration and for many other reasons. Uh, so, Zeze is a safra, so in the case of the mood warm colors on the surah tabaq this is something that you can use if you put it in the sun for a few days or put it in UV light but I like this way on this way other lenses have like the Helios 442 there are also defoids but these defoids have a lot of character and it's sort of a world that they have to use which is called swirly boca يعني المناطق بالصورة اللي هي out of focus تعرف وقت تصور بالصورة يكون في عندك أضوية and they're out of focus بيبينوا مثل bubbles مثل دويرات بالنص ال 40% تقريبا 30-40% من اللنس رح يكونوا مدورين وكل ما تطلع على الأجز رح يصيروا أوفال مبرومين سو so بيوصلوا بمرحلة بهي بمرحلة معينة هيدي اللنس بصير وراك بتحسه كانه الاوت اوف فوكس اريا كانه عم تبرم كانه اتس سويرلي عم تبرم فيك الدنيا سم بيبل دونت لايك ات بس سم بيبل لاف ات انا شخصيا بلاقيه فيري سبيشال خاصه اذا عم تصور بورتريتس او حدا هيك سنتر بالنص اتس ا فيري نايس افكت سم اوف ذا لينسز مثل الاندوستار عندهم بابل بوكا يعني هول البوكا السيركلز بيطلعوا مثل ترانسبيرنت سيركل وحواليه بيطلع فيه مثل اوتلاين سيركل فيري ارتستيك بشكل يعني فيري سبيشال اني سو في كثير كاركترستكس لهول ذا واي ذي فلير يعني انت هلا موست اوف ذا نيو لينسز عندهم مالتيبل لايرز اوف كوتينج يعني بتصور الشمس تطلع عندك ضو مضوى واضح ما في مشكله فيه بينما اذا بتجيب لنس مثل الـ مثل الـ كارل زايس وتصور بلا هود هلا اذا اكيد بتحط هود لها بتغطي شوي بتخف الفليرنج بس اذا بتصور فيسينج ذا سن او ضو قوي بيطلع عندك فيري ويرد اند ارتستيك فليرز 
رح فرجيكم a couple of images على الشكل هيك very special amazing amazing output أنا شخصيا I love it it's very artistic it's really really something that أنا بفتش عليه بالمبدأ هلا how to adapt those lenses في كتير mounts بينحكى فيهم أنا my recommendation إنه تبلش تنقي a mount معين and to go with it يعني بهالحالة عنا ال M42 it's basically a lot of Russian and Japanese and East German lenses بيجو بال M42 M42 mount is a screw mount عالشكل إذا شايفينه screw mount يعني بيركب مثل برغي على الكاميرا ال M42 بيركب على digital كاميرا بأدابتر بسيط عالشكل بيجي من ميل ثريد ثريد فور ام 42 ومن ورا بيجي المانت تبع الكاميرا تبعولك بهالحاله اتس سوني نكس سو بتلقطها بهالشكل يو سكرو ات بهالشكل اند يو ريدي تتحطها على الديجيتال كاميرا تبعك هيدا الشيء عباره عن مثل قسطر فاضي بس بيخلق هالسبيس بين اللنس والسنسر تبعك عرفت وهيدول فيري ويل ريكومندد على ميرلس كاميراز ليش؟ لانه دي اس ال ارز في عندك الميررز وعندك سبيس زياده بقلب الكاميرا which sometimes it doesn't work يعني بتحط لنسات ممكن ما تقدر تعمل فوكس للانفينيت بتعاني مشكله على ميرلس كاميرا this is very easy so هيدا one of the mounts which I recommend لانه بتلاقي كثير 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 options بال M42 mount You have another mount اللي هو Olympus. أنا عندي a couple of Olympus lenses لأنه I have a couple of Olympus OM cameras بطبيعة الحال. بس بيركبوا كمان بنفس الشكل. هيدا another adapter. This one from OM لا Nex. نفس الشكل. هيدا مش screw mount. هيدا عبارة عن half a click وخلصنا بتركبها هلا على الديجيتال لينس نو بروبلم الثيرد ماونت ذات اي هاف اللي هو رينج فايندر لينسز رينج فايندر لينسز هن بيسكلي ذا اولدست اقدم شيء كمان سكرو ماونت هن بس هول سكرو ماونت بيسمون ام 39 او ال 39 بيس على Leicas, Leica One or Leica Barnac, the old, old Leica. يعني مش ال M mount. كانوا كمان screw mount. This is smaller. هلا some of the M42 بيجو كمان ب M39. بس هولي بنتلاحظ الفرق بينهم. This is a SLR camera and this is a rangefinder camera. SLR camera بحاجة لتحط هيدا space. من هون لهون اللي هي تقريبا تقريبا 3 سم تتخلق السبيس المضبوطه بين اللنس والسنسر بينما الرينج فايندر از ا ديفرنت سيستم لانه ما في عندك الميرر اوريدي هي اللنس اقرب اقرب للفيلم مش هيك بهالحال هلا في منهم بحطوا مثل برغي صغير من الام 39 بيطلع على الام 42 اذا كانت اس ال ار اذا كانت رينج فايندر على الشكل إذا بتلاحظوا this is a filter this is an adapter for it وإذا بتلاحظوا قد إيه أرفع الأدابتر من الـ SLR so كمان سكرو ماونت ميلة M39 لـ NEX so بيطلع عندك أدابتر much much smaller عرفت؟ والفرق كمان بين الـ range finder lenses و الـ SLR lenses إنه SLR lenses فيك تكون عم تعمل closest focus up to 15 سم 20 سم 30 حسب في كاميرات هيك كاميرات هيك most of the range finder lenses اقرب اقرب focus point هي 3 feet يعني بمعنى تقريبا متر اقرب شيء فيك تعمل focus so this is one of the negative thing about range finder but at the same time There are some amazing lenses. Some of the Leica lenses, Indostar. You have some Jupiter, like Jupiter 3 and Jupiter 8. You have a few lenses, يعني to explore and ورخص كمان كتير. 
so very well recommended. آخر شيء بدي أحكي عنه هو adapting lenses على crop sensor. في شيء كمان ما ذكرته إنه تسعة مية بالمية أو تسعة وتسعين بالمية من هول اللنسات they cover full frame يعني a thirty five millimeter film أو a full frame camera. أنا بستعمل APS-C the Sony APS-C crop sensor اللي هي by one point five size crop. يعني أنا إذا بجي بلقط هيدي اللنس اللي هي 50 ملم وبحطها على فول فريم رح يكون عندي 50 ملم 1.4 أنا بلقطها وبحطها على الكروب سنسر اللي عندي ال 50 ملم بتصير باي 1.5 بتصير 75 ملم إيكويفالنت يعني ما يقارب ال 75 ملم ليه؟ لأنه هي اللنس عم بروجكتينج على سايز هالقد بينما أنا السنسر تبعولي صغير سو so, انا ما عم باخذ كل الـ كل الـ كل البروجكشن تبع اللانس عم باخذ شقفه منه أه, هلا بمحلات هذا شيء بوزيتيف وبمحلات نيجاتيف رح كمان نحكي عنه هذا بتفاصيل بغير حلقه أه, بس سم اوف ذا لينسز مثلا مثل هيليوس 44-2 هيدي اللانس بتعطيك كايند اوف افكت اللي هو هيدا السويرلينس اللي حكينا عنه قبل شوي وهذا سوال الناس ببين this is a 56 58 عفوا 58 ملم لنس سو هيدي اذا بحطها انا على الادابتر الدم ادابتر الفاضي وبحطها على الاي بي اس سي بيطلع عندي تقريبا حوالي ال 85 او 86 ملم بيرفكت بورتريت لنس بيطلع تقريبا بس لانه انا عم بعمل كروب عليها وهيدا الافيه السويرلينس كل ما تروح على الادجز كل ما يبين اكثر عم بخسر كثير منه هيدي آه واحد اثنين مثل ما يو ملتيبلاي ذا فوكال لينس يعني ال 58 ملم عم بتصير آه 85 تقريبا او 86 الابرتشر بطبيعه الحال كمان عم بيدوبل يعني الاف ذس از اف 2 بتصير اف 2.8 اند هاف يعني تقريبا F3.2 أو شيء من هالنوع بتصير يعني. Uh, so كمان عم تخسر ضوء. بس في حل لهالموضوع هو عبارة عن another type of adapter called uh, speed booster. Speed booster هو adapter مثل اللي شفناه قبل شوي بس هيدا الفرق إنه في بقلبه another glass. وهيدا الجلاس شو بيعمل؟ كمان it goes exactly like the other adapter. You screw it like this, and now it's ready to mount على your digital camera. شو بيعمل هذا الشيء؟ هذا عبارة عن focal reducer. يعني بيل up بما إنه هول lenses are full frame and it's projecting على full frame. هو بيل up هاد ال full frame projection وبيرجع بيعمل له projection بزغرة. It compresses it على حجم ال APS-C. سو so, بيرجع بيطلع لك نتيجة نفسها كأنك عم بتصور بفول فريم من ناحية ومن ناحية الابرتشر بتربح وان ستوب اوف لايت يعني لأنه أنت عم بتجيب الضوء من برا اللي هو ما كان المفروض يجي على هذا السنسر عم بتزيده عليه سو so, عم بتفوت الضوء أكثر يعني بمعنى إذا هاي اللينس تبعولي ليتس سي اتس ان اف 2 بتفتح بتنزل فيها وان ستوب يعني بتصير اف 1.4 أو 1.8 عرفت واذا اكشلي اقل شوي اذا بتحسبها لانه 0.7 ليتس سي شيء اهي مثلا 1.4 بتصير 1.2 تنزل 1 ستوب او مثلا اذا عندك اف 2.8 بتصير اف 2 سو بتربح 1 ستوب اوف لايت انيويز الموضوع كثير طويل بيتعمق يعني بكل لنس بحد ذاتها رح نرجع نحكي عنهم بوحده وحده الموضوع كثير بيقدر ياخذ وقت وفينا نحكي عنه لبكره اني anyway, وايز هذا كان قد ما في كومبرست انفورميشن حطيتهم از ان انتروداكشن لللنسز وادابتنج لنسز رح نكون عم نحكي عنهم بحلقات جايه بالتفصيل اكثر بين كل ماونت وبين كل لنس ورح نعمل انالايز لكل لنس بحد ذاتها هوبفلي كان مفيد لكم اليوم الحلقه بليز ريمبر تو لايك شير اند سبسكرايب ونشوفكم في الاخر 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 في ال